面を打つ時にどうしてもこうやってちょっと触るぐらいの打ちしか打てなくてこういう強い面打ちが打てないんだというふうに感じる方またいくら試合で面を打ってもなかなか一本にならないんだよねなんていうふうに困ってらっしゃる方そういう方向けに今日は面打ちを飛躍的にレベルアップするためのポイント5選こちらについてお伝えしていきます。皆さんこんにちは。剣道ステップアップチャンネルの K です。この動画ではこの剣道ステップアップチャンネルというサイトの剣道の動き方、その中でも面打ちをレベルアップするための5つのポイント、こちらについてお伝えしていきます。この剣道ステップアップチャンネルでは剣道をやったことがない方から剣道を10年以上続けられている方まで皆さんにお楽しみいただけるような動画をこのようにどんどんアップしていっておりますのでご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします If you want to know about Kendo in English you can translate this website by this English button If you have problems about Kendo please comment to this video <音楽>皆さん目を打つときにどうしても遠いところからこの相手の面に届かせるために一生懸命こうやって打つんですけどなかなかここ強く打てないジャンプしても力使い果たしちゃってもうひょろひょろっていうところでまあ触ったけどこれ一本になるのかなみたいなそういう目打ちになってしまう方いらっしゃいませんか私はずっとこの悩みを抱えて中学校の3年間ぐらい過ごしていましたでそれを私が今目を打つ時にはしっかりとしたこういう打ちが打てるようになったその経過をですね何が大きく変わったのかっていうところを5つにまとめてお伝えしていこうと思いますのでご興味のある方ぜひ最後まで見ていっていただければと思いますまず5つのポイントこちらについて最初から結論をお伝えしていきますまずこの5つのポイントは意識しやすいように一番下足のところから解説していきますまずいつでも打てる足を準備することそれが1つ目です2つ目はこの腰この腰をしっかり前に出して打つことこれが2つ目ですで足腰ときて3つ目にこの竹刀の振り方ですね竹刀を振るときにこの竹刀の遠心力、こういうぐるぐる回してこうやって強く打つためのこの遠心力を使って打つといいですよっていうところが3つ目で4つ目は目を打った後、打ったそのままの斬新を取ることこうやってメーンっていう斬新にしないで打った形で斬新を取るということこれが4つ目で5つ目は目打ちを強くするために何よりもおすすめの練習方法これについてお伝えしていきますのでえ皆さん興味のあるところまで動画を飛ばしていっても構いませんので見ていただければと思いますえそれでは一つ目からいっていきましょうはいそれでは一つ目足というところですのでちょっとこのアングルでお伝えしていこうと思いますまずいつでも作れる足これが大事だというところなのでまずはちょっと足を見えるようにしていきますはいでまずこの足をいつでも打てるように準備することが何で大切かこれについてお伝えしていきますこの足を準備しているのとしていないので目打ちにどういう差が出るのかちょっと分かりやすくやってみようと思います構えています構えているところからまずは足が準備できていない人の打ちをやりますいやーこれが足が準備できていない人の面の打ち方ですでは2パターン目足が準備できているとどういう目打ちになるのかお見せします私も完璧ではないですがちょっとやってみようと思います
なあこういう打ち方何が違うかなんとなく分かりますでしょうかあからさまに足が準備できていない方っていやーって言ってから打つぞっていう雰囲気が体から醸し出されるんですね打つぞあなんか打ってきそうだっていうところでなんとなく動きが止まってなんとなく力を貯めてよーしって言って打つとそれに比べていつでも打てるっていう足を作っている場合にはこの状態から一瞬でここだっていうタイミングで打つとこういう大きな違いがありますこの違いがどういうふうに勝負で勝つ方負ける方になるかっていうことはこちらの動画「出花革命」これ私の肝入りの動画なんですけれどもこれで解説してますので、えー、出花これに直結してきますこのうちが相手がこうやって「やー」って打とうとしているところでもまだ打ち始めていないそのタイミングで打てば出花が決まるんだっていうことをちょっとこの動画でお伝えしてますので。ぜひご興味のある方はそちらも見てみてくださいこの出花のタイミングで打てる打てないっていうところが目打ちの大きな分かれ道になってきますでそれが目標地点なんですけれどもじゃあそういう足を作るためにどうすればいいかということをお伝えしていきますこうやっていつでも打てるかどうかわからないっていう構えから本当にいつでも打てるんだっていうふうに変える方法は非常にシンプルな練習方法です構えてて私から見てですね右左後ろ前右斜め前とかこういう方向を自分の頭の中でランダムに思い浮かべていくそこでランダムに動いてみる特に自分が今なんとなく重心がこっちに傾いてる時ってさらにこっちに動く時には一回重心をこっちに動かしてからこう動かないといけないんですねなんで構えてる時にどっかの方向に重心が傾いてるとそっちの方向にはなかなかいけないんですね逆に行こうと思っている方向の、まあ、逆に重心があればすぐにすって足が動かせると。っていうことは重心は常に自分の体の正中線頭のところからこう引っ張られているその体の芯のところですね体の芯の真下こここもしくは人によっては自分の正中線よりも少し前っていう方もいらっしゃるのでそれは好き好きですけれども基本的にはほぼ正中線の真下に重心がある片方に偏ったりっていうような重心のかけ方で構えないそれが大事になります意外と打つ前にこうやって「あーよーし打つぞ」って打ってしまっている方はこの重心が中心に常にあるっていう形ができていないいななな可能性が結構あると思いますなので常に重心を真ん中に置いて自分がランダムに思い浮かべた方向もしくはあれ今この体勢って左後ろに行きにくいぞっていう時に試しに左後ろに動いてみてくださいでそしたらすぐにじゃあ右行けるのか今自分はどの方向でも本当に動けるのかっていうのを自分に問いかけながらあ今俺はもうどこの方向でもいけるとでそしたら心の中で急に打ちに行くっていうことをやってみるんですねその動きをしている中で唐突に「はいめ、ね、っていうのを自分に言い聞かせるんですその瞬間にパンって打てるかどうかこれができるんであれば普段の練習の時試合の時どういう動きをしていたとしても「はい面」って言った時に前に出れるちゃんと打ちに行けるこういう足の準備ができるようになるとこれは本当に地味で
今更そんなことするのって思う方もいらっしゃると思うんですけど本当にあの効果的ですめちゃくちゃ効きますこれができるようになると一気に試合の時にここだっていう時に予備動作なくふわふわよし行くぞとかじゃなくてここだっていう瞬間で打てるようになるのでこの練習はぜひおすすめですこれがいつでも打てる足についての練習方法になりますはい続きましてこの腰を前に出すというところですけれどもこれについてはこちらの動画へっぴり腰を直せここで十分解説していますこの動画で言っている結論としてはこの打ち方がこうへっぴり腰になってこういうふうになってしまっているというとここから顎が上がって左足が跳ねてこんな打ち方になっちゃうとでこれっていうのは腰が相手から遠いからダメなんですよとちゃんと腰が相手の近くにあってすごく打ちやすい体勢で打つればちゃんと強い打ちが打てるわけなのでそのために構えているところから自分が打ちやすいっていうところまで腰を運ぶことが大事なんですよとそのためには竹刀をここに置いて自分の手で腰を押して自分が打ちやすいところまで腰を持ってくるこの練習を今からでもすると効果的ですよってことを言ってますなので構えて腰を前に出してこういう打ち方ができるようになるといいというのが2つ目のポイントですはい続きまして3つ目ですね3つ目は竹刀の振り方についてです目打ちを打つ時に、えー、皆さんこういうふうに打てるといいなと思うところで言うとどうしても面金に当たっちゃってこの肉片ベトルに届かないここを打てればパコーンってすごいいい音が鳴って面が一本になりやすいのは分かってるんですけどどうしてもここの辺りに当たったりとかここに届いたとしてもなんかいい音が出なくて打った感じがしなくてまあ触ってるけどこれで一本になるのかなみたいなそういう風になっちゃうとこれを解決したいなと思いますそれを解決する竹刀の振り方これは遠心力を使って打つということですで遠心力っていうのはまあ中心、まあ、こうやって見ると、まあ、こうやって右手がこう中心にありますと中心からこうやってぐるんぐるんぐるんぐるん回しますとこうやってるとこの先っぽに遠心力が働いて強い力でこうやって打てるとこういうものですねでこの軌道であれば仮にここに当たっても遠心力で、まあ、竹刀がしなってこのグニャンってなってるようなところを見たことがある方もいらっしゃると思うんですけどもうこうやってさら触るとかではなくてちゃんとこの遠心力を使ってそうやって面を打つのが一番この面ボトンに届く近道ですでこの遠心力を意識しないとまずどういう素振りになるのかそれをちょっと実践してみますが構えてるところからこうやって「面面面面面ってただこう上下に動かしてるだけこうやってるだけこれが遠心力を特に意識しない素振りだとしますじゃあ遠心力を意識した素振りってどういうふうになるかっていうとこんなイメージです面面面面でこの時に何を意識するかっていうと竹刀をできるだけ大きく竹刀をできるだけ大きくこう振るんだということですねもうとにかく大きく振るんだともう極端な話言えばこんなイメージですよ大きく振るんだとイメージが湧かない方はこうやって竹刀逆に持つと明らかにここの部分の竹って太いのでここを
剣の先っぽに持っていってこうやって振ると先っぽが遠心力でブンって先っぽが先に走る遠心力を持ってこう先に走るっていう感覚が分かりやすいと思います遠心力を感じるにはこれが一番いいですね誰でも簡単にすぐできます遠心力を感じて竹刀を振る先っぽが走るんですねしっかりでこれでなんとなく遠心力の感覚が分かったらこれを逆にしたところで遠心力が働かないかっていうとちゃんと働くんですね重心がここにあったとしてもちゃんと剣先がしっかりとこうやって走るとこういう動きはできるんですちゃんと剣先を遠心力で飛ばすんだとなので素振りをするときに自分で力を込めてうわーって振るんじゃないんですね私がおすすめする素振りの意識というのは構えているところからただその遠心力だけを使って力を本当に抜いてこうやって打つこと力をふわーって抜いて本当にこの遠心力だけを使ってこうやって「えいやえいや」と遠心力を使って超脱力系って感じですねこうやって振るんだと遠心力を使って大きく遠心力を使って大きく振るんだとまあこういうイメージですでさすがに目打ちをそれだけで脱力だけでやっちゃしわらないですよねこんなふわーんってやって打ってたらおかしいですよねあなたが力を加えるこの目打ちをただの遠心力ではなくてさらに力を加えて打つためにどうしたらいいかって言ったらこの遠心力にあなたの力をこうやって加えるんだと1からあなたの力で打つんじゃないんですこの遠心力にあなたの力をこうやって加えるんだと遠心力を加速させる力で振るんじゃなくて何よりも遠心力を手助けしてあげるサポートしてあげるそれが面を早く強くしかもこの面布団をしっかりと打つコツですなのでもしあなたが今遠心力を意識しないでただ手を上げて手を振って面面ってやってるとしたらそれはやめた方がいいです無駄にこう力を使って腕がもう上がらないとか言って苦労するだけなんですね力を抜いてとにかくリラックスした状態でパーッとただ上げると力を抜いてもこうやって本当に何も今力なんてほとんど入れてないですけどもうこんな感じになりますとそうするとまあこんなにニャーってなりますけどそれをちゃんと左手握った状態でで遠心力でこうやって下ろすとで最後に打つ瞬間にちょっと握ることをおすすめしますこうやって遠心力で来たしないをパッて握ってここでピタッて止める握って止める握って止める握って止めるでこれができるようになったら自分の力をちょっと加えてあげるこの遠心力のところにあなたのこの,この加速遠心力へのこう力を貸してあげる感覚でキュッと加速させてあげるこうすると本当に自然な無駄のない打ちっていうのができるとでこれっていうのは皆さんかかり稽古の時にもうヘトヘトになってもう無理だああああああって言って打って先生から「それだ!」って言われるやつの目的は私これだと思ってます本当に力を抜いて遠心力で一番理想的な体の使い方ができるようになるっていうところを目指して皆さんはあのかかり稽古とかで「みたいな、まあ、そういうところまで自分を追い詰めて本当に身につくところっていう
、まあ、ところで言うと体の脱力して遠心力を使って無駄な力を使わずに綺麗な打ちを打てるようになるとこれが一つの目的だと思いますのでこの遠心力で打つっていうことをそれを、えー、ぜひ意識してみてください。はい、ちょっと遠心力の話長くなってしまいましたが次4つ目ですね斬新ですこの斬新の時に結構目打ちを得意としている人と苦手にしている人の差が出ると思ってますなんかこう目打ちの斬新がでなっている方と目打ちの斬新が打った状態のままこの状態をキープしてなって決め切っている方だとやっぱり目打ちをこの形がそのまんまちゃんと抜けていってる方が綺麗でしっかり一本になりやすい、まあ、そういう印象はやはりありますでこの差は何かっていう,いうふうに考えてみるとやっぱり打つ時に自分の体勢が崩れてるかどうかだと思うんですね体勢が崩れてないでさっきの腰がしっかり前に出てるっていうところができてこの整体した状態のまま遠心力を使って受けている人はあえてそこからねーなんて斬新取らないんですね本当に整体してドーンって打ててる方はその勢いのまま自然とこういう斬新ができるかと思うんですねなので逆に言うとそういう自然な打った状態のままこうやって斬新を取れるような体勢が崩れない打ちを練習するっていうそれを意識するっていう意味で打った後の斬新をどんなにこうやってこの状態になったとしてもそこからこ,この打ったその瞬間の形のまま斬新するんだっていう風に。意識するようになるとだんだんこうやって体勢が崩れないで,でもっと腰を出すんだって言ってで打てるようになる、まあ、逆算的にそういうふうに意識することによって打つ前から打った後斬新まで綺麗に一本になる強い人が打つような目打ちにつながっていく、まあ、そういうふうになっていくかなというふうに感じたので。この斬新っていうのをあえてちょっと4つ目で入れてみましたはいでは最後、まあ、5つ目としてじゃあ面打ちをレベルアップするための一番いいと思っている方法これは素振りですもうシンプルイズベストもう素振りが何よりも大事っていうことを最後強くお伝えしていこうと思います私の実感ではとにかく素振りを1本でも100本でも他の人よりも多く素振りをする多く竹刀を振った方その人の方が剣道はあの強いと思います例えばその強豪校の人たちって、まあ、体を動かすのはもちろんそのたくさんの練習の中でとにかくいっぱい竹刀を振るんですねとにかく竹刀を振っているんですけれども私はそれよりも多く竹刀をとにかく多く振るんだっていうことで毎日あの素振り300本をあのずっと続けてましたそしたら本当にしっかりした強い位置が打てるようになったっていうのが私の体験ですなので今のポイントを意識するっていうのもそうなんですけれども足を意識するその腰を意識するで遠心力まあ、斬新はまあちょっと素振りの時は違うかもしれないですけれども、まあ、それらを意識した自分ができる最高の目打ちそれを表現するような素振りそういう素振りを一本一本とにかく大切に相手を思い浮かべながら一本一本素振りをとにかくしていくとで300本なんて体操に聞こえますけど15分20分ぐらいでで終わるんですよ皆さんこう YouTube とか携帯とか見てたら15分20分なんてあっという間に過ぎるじゃないですかそれをあの素振りに耐えるっていうだけで剣道っていうのは本当に
飛躍的に強くなります体がそれを覚えて正しい目打ち意識する目打ちはこれだっていうことで体が覚えて本当に強い人の剣道に直結していくと本当に思います、まあ、素振りしてるとあの何かの気分転換にもなりますし、まあ、すごい集中する時間だったりとか気持ちがこうリラックスするような、まあ、そういうふうにも捉えられると思いますんで。あのちょっと研究地みたいなこと言ってますけれどもぜひですねそういった取り組みをするのが実は本当の一番の近道ですよっていうことを最後にお伝えしたいと思います、まあ、この動画見てあ自分の目打ちこうすればちゃんと強い人の目打ちみたいに打てるようになりそうだな自分もやってみようなんて思う方はですねぜひいいねボタンまたこのように全国大会に出場したことがある経験をもとにですね自分が感じたことをこうすれば良くなったっていうのをどんどんお伝えしていこうと思っておりますのでご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょう